arkadaşlar videoya da karşınızdayım bu videoda virüsle ilgili bir şey göstermeyeceğim hep virüs virüs virüs sıkılmışsınızdır biraz da web ile ilgili bir şeyler gösterelim web isteyen de vardır sonuçta ilgi alanı diyelim buna hepiniz biliyorsunuzdur ki e, bir web sitesine eklemeden önce ilk önce e, bilgi edinmemiz gerekiyor işte sunucusudur açık portlardır scriptidir işte scriptler önden açıkladı falanlar filandır Bunlar için bir sürü tool var. Bunlar hepsini tek tek geri geliyor kullanıyoruz. Ee, bu videoda göstereceğim tool'umuzun adı Sniper. Ne var bu Sniper? Ee, şöyle göstereyim. Her şeyi otomatik olarak yapar. Yani bizim yapacağımız tek şey parametre ve siteyi vermemiz yeterlidir. İşte gördüğünüz gibi bir sürü özellikleri var. Ben buradan şunu ve e, şunu göstereceğim direkt tarama yapıyor. Burada zaten yazıyor. Çok fazla e, derin elimeler arama yapıyor. Şuradan da e, web açıklarını tarıyor. Belli portlarda tabii ki. Neyse. Giriş fazla uzatmayı sevmediğimi biliyorsunuz. Ben direkt e, nasıl yapacağımızı göstereyim. Bu arada bu linki paylaşacağım videonun altında. İlk önce GitHub'dan klon etmemiz gerekiyor. İndirelim onu. bakalım Evet kullanmadık bizim klasörümüze gidelim şu an burada install.sh yani okuma çalışma etkisi vermemiz gerekiyor onları istiyoruz install yetkimizi verdik Şimdi çalıştıralım. Yes diyoruz. Çıkıyor. Birkaç şey indirmesi gerekiyormuş. İndirsin onları bekleyelim biraz. Bu arada biraz muhabbet edelim işte. Dikkat ettim de videoya şey ekledim aslında. Anket ekledim de pek siz görmediniz herhalde. Sağ köşesinde anket sekmesi var. Oradan hani atıyorum gelecek konu neyle ilgili olsun tarzı bir şeyler sordum orada da dikkat ederseniz iyi olur hani bir de ne istediğinizi de e, videonun altına yorum olarak belirtin veya bilmek istediğiniz bir tool bilmek istediğiniz bir teknik varsa belirtin ama gelip de lamer gibi nasıl nasıl Facebook hacklenir nasıl şey yapılır aslında hacklenemez değil hacklenir ama herkes bir şey istiyor böyle program olacak yazacaksın mail adresini ve Facebook adresini basacaksın hackleyecek yok efendim öyle bir şey Öyle dünya yok geçecek değil o işleri. Onlar anca ne var? İnternette bir ton şey var öyle ne yapıyorlar? Şifrini falan giriyorsun. Mail şifrini falan giriyorsun. Ne oluyor sonra? Camolokka ya. Sesin anlamını biliyorsunuz değil mi? Anlamışsınızdır ne olduğunu. Daha fazla açmaya gerek yok. Küçük kardeşler de izliyor. Büyük olasılıkla bu videoları. O yüzden çok bel altı konuşmak istemiyorum anladınız siz onu yaşıtlarım artı 20 olan arkadaşlar ee, öyle işte <gülüyor> şunu yüklese de bir başlasak artık aslında çoğu videomda önceden yüklüyorum ama hani nasıl yükleneceğini soranlar oluyor o yüzden bu videoda böyle bir adım izleyelim dedim biraz e, ağır oluyor ama tam olsun artık yani Şu an gördüğünüz gibi program içinde kullanılacağı e, yazılımları yüklüyor yani skriptleri yüklüyor. Onları da yükledikten sonra işleme başlayabileceğiz. Ben kendime bir hedef seçtim. Rastgele. Aa bu sitede de SQL açığı var. Adise kasın bakalım. 
Ama sitede var ama şey bozuk. E, skripti bozuk zannedersem. Admin paneli de burada. Direkt girebilen indirsin. Kredi kartı bilgileri de vardır içinde. Artık geri size kalmış. Yahudi kalender, Yahudi takvim tarzı bir şey işte. Ne var ne yok bilmiyorum. Saçma saçma şeyler var. Ona da para veriyor millet işte. Şu yüzümüzü değiştirelim abi. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Playlistimi görebilirsiniz. Girdin oradan da bir şeyler dinleyin şöyle. derken dertleşelim biraz ya. Bu Türkiye'deki şirketlerden bir bok olmaz ben size bu kadar söyleyeyim. Niye? Geçen gün baya büyük bir holdingde bir güvenlik açığı bulduk. Bir arkadaş da kendisi de Ekber'dir. Ekber o sihir deyince belki tanır İstanbullular anlar. Gittik adamlarla işte konuştuk böyle böyle. Dedik böyle bir açığınız var. Hani kötü niyetli birisi olsak zaten gider çeker zayıf tabanını satarız yani bir ton bilgi var içinde her neyse işte gider satarız falan filan ama biz ne yaptık diyelim ki hem adamdan işi görürsün hem de bize 3-5 bir şey atalım cebimize legal olarak gerçi bir sitede güvenlik açığı taramanın legal olmaz illegaldir ama ya biliyorsunuz yurt dışında sırf para kazanmak için e, bu tarz işler yapanlar var ve yurt dışındaki şirketler bu adamlara para veriyor bounty veriyor işte yani facebook falan bahsetmiyorum normal şirketler de buna ödül veriyor. Ama gelin görün ki Türkiye'deki çoğu şey küfür ediyor tarzı yani. Atıyorum bir site vardır. Arbut.com var mesela. Bak onlar güzel. Eksesi saçı vardı. Belirttim maille. Sağ olsunlar <gülüyor> üstünde Arbut yazan bir tişört gönderdiler. Dalga mı geçti her şey mi yaptılar ama e, teşekkür eden hatun bayağı iyiydi. Beni teşekkür etti. O şey değildir bak. Hani i̇lla para olması gerekmez. Yani bunu para için yapmıyoruz sonuçta. Eğlence için yapıyoruz. Hani adamlar minnat duyuyor işte falan filan. Ama işte holdinge gittin sen şey yaptın konuştun adamla da görüştün. İşte fiyat teklif sevdiler. Düşük fiyat verdin. Yok işte ya böyle bir şey olmaz bize bundan falan filan. İşte artık tarzı konuştular. Ya abi sen ne diyorsun manyak mısın? Sen bir holding senin sitenin indeks atsalar bütün camiaya rezil olacaksın. Böyle işte bu Türkiye'dekiler adam değil anasını satayım. Bu site sahipleri tarzı falan filan. Holdingler şirketler her neyse. Evet, şu anda programımız kuruldu. Şimdi başlatalım bakalım. Evet, şu an e, he, he, yardımlara bakalım mesela neler varmış. Aa, yanlış mı oldu ya? komutaya değil. Neyse sitesinden bakalım. Şurada gösteriyor zaten. Size belirtmiştim. Sniper. Ee, site adresi. Stealth. Ve report. Yani report. Ya, report'a gerek yok. Deneme yapıyoruz sonuçta. Kopyalıyorum adresimizi. Sen değil kardeşim. Sen kaybol buradan. <gülüyor> diye gördüğünüz gibi yani şunları biliyorsunuz normalde gidip internet sitesinden araştırıyoruz yani farklı işte ee, ne vardı 
Ugetsi Sainul tarzı siteler var. Onlardan araştırıyorduk. İşte şu Doğar Mısır zaten e, kalın içinde bilmem e, kendi yazımlarından bir tanesi. Açık portlarını tarıyor işte. Firewall falan var mı yok mu onları da test ediyor. İşte açıklar test ediyor. Gördüğünüz gibi farklı açıkları biz hala test ediyor. Yani normalde gördüğünüz gibi birçok şey veriyor bize. Bunları bulmak için çeşitli programlardan, sitelerden yararlanmak gerekirken bu sniper sayesinde tek tool hepsini yapabiliyoruz. Biraz uzun sürer ama SSL sertifika bilgilerine kadar her şeyi buluyor gördüğünüz gibi. Neyse ben video uzatmak istemiyorum. Kesiyorum burada. Ee, ve açıklarını, script'teki açıkları tarayan modül göstereyim size. Yine aynı site üzerinde her şeyi tarıyor. İşlediğim sistemin ne kadar her şeyi buluyor. Başta aynı adımları yine geçecek, yine geçecek, yine geçecek sonundaki kısımlar gelecek. Cancel'in de şuna report diyelim. Report ne yapıyor? Root'un içine kaydediyor bu kendi oluşturduğu report'u. Neyse buraları zaten aynı şey yapacak. Ben report göstermek istedim sadece. Nereye yapmış reportu bakalım. Aman ya of, uğraşamayacağım. Biraz vasat bir video oldu farkındayım ama. Kusura bakmayın. Yorgunum. Bir dahaki videolarda daha düzgün olur. Bir daha olmaz diyelim. Öyle olsun. Bu videoyu da kesiyorum burada. Abi sayın ora. Bir şey soracağınız bir şey olursa videonun altından yazmayı unutmayın. Harbiden ha ben düşünüyorum da şimdi bu YouTube alemindeki en üç en geç e, video çeken eleman benim herhalde. Ama ne yapalım bizde de böyle artık. Hadi eyvallah.